Ja, ze niet drie. Dat ook goed. Ik ga naar de losso. Wat ik daar zijn mensen hier zo wollo. We nemen ook maar kalorie van deze week. Ja, die heeft die maste. Je kan dan met op de gemotinie gaan wollo en dan in de pedelers gaan en kaal. Wat de kaal? Ik kus die op als je kan hem. Ja, ze niet drie. Πώς το πόμενος είναι όλοι που γίνουμε δεξιά και μετά κατεβαίνουμε αριστερά και μετά ανεβαίνουμε πάνω. Είναι 4 παρα 10 το ξημέρωμα και πηγαίνουμε να πάρουμε το γρηγόρι το χρυσικό από τους Cool Crips για να ξεκινήσουμε την ταξιδάρα μας. Ω, τι κάνεις εδώ. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Έχουμε πιστευτεί την οργάνωση όλου του project σε έναν κομμωτινέο. Μην αγχώνεστε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βρίσκομαι εγώ εδώ. Θα σας κάνω παρέα και θα σας εξηγώ τι συμβαίνει σε αυτήν την εκπομπή. Όσο κατάλαβα κι εγώ δηλαδή. Πού είμαστε, έχει κανείς ιδέα πού είμαστε. Σε, σε ένα στάβλο, Αταλάντι είμαστε, ιστορική Αταλάντι για τους σεισμούς της. Ε, μικρή στάση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Το team Αθήνα λοιπόν κατευθύνεται στο Βόλο για να συναντηθεί με το team Κομωτινής ώστε να ξεκινήσει το, μαρτυ... το ταξίδι μας. Γεια σας! <laughs> 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 Την θάλασσα. Δεν έπρεπε, αυτό δεν είπε να κάνουμε. Κύριε και κύριοι, ο πιλότος θέλει να σε ενημερώσει ότι θα υπάρξουν μερικέ αναταράξει. Ο συνοδοιπό μα, Νταντανίδη, λογικά θα τη βγάλει στον καλά. <laughs> Ένα πενταωράκι, χαλαρό. <laughs> λοιπόν, ε, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ευχάριστη εκδρομούλα. Όπω λέει ο Πέτρο εδώ. Ε, και έχω μείνει στον καράζ με το κλιματιστικό του αυτοκινήτου που ευτυχώ έχω φίλτρο και δεν παίρνω καυσά αέρια εδώ πέρα. Και γουστάρουμε τη σκούλα μα ταξιδεύοντα στο Αιγαίο. Εγώ την έβγαλα κουβαλιτά προ τα πάνω με τον υπάλληλο να μην μιλάει σε μένα, να μιλάει στο Χρήστο γιατί εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Έχουμε μια ομάδα έξι ατόμων ε, σουρεάλ. Ε, δύο ανάπηροι, Cool Crips, εγώ και ο Γρηγόρης. Ε, δύο κάμερες, μία από την Κομωτινή, ε, μία από την Αθήνα η οποία κρατάει αυτή τη στιγμή. Ε, να τη κουνιέται. Το Χρήστο, τον Πετσάνη, τον καλύτερο βοηθό Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής. Ε, και το Χρήστο, τον Πέτρου. Αυτό. Έχουμε έρθει αυτή η εξάδη φοβερή για να κάνουμε ένα tour για αρχή σποράδες, ε, Σκιάθο και Αλόνησο. Ε, σήμερα φτάνουμε στη Σκιάθο, αύριο καπάκια πάμε αλώνησο και μετά αύριο καπάκια γυρνάμε. Φτάνοντας λοιπόν στον πρώτο προορισμό μας, θέσαμε τρεις στόχους. Τώρα γιατί? Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Να δούμε ένα μοναστήρι, μια προσβάσιμη παραλία, ελπίζω, και εννοείται το Γρηγόρι να ταλαιπωρεί το Σπύρο. Φτάσαμε στη Σκιάθο. Και ποτάρες, έτσι. Τι, όχι. Θα έχουμε έντα να τα κάνουμε. Καμία έντα να τα κάνουμε. Βέβαια, γάμα μηδέν. Γιόλο. Εννοείται, ναι. Τι πρόγραμμα, τι λέει τώρα. Πάμε γιόλο. Ένας ανάπαιος, ένας ανάπαιος. Μην πιάνεις και με τα δύο χέρια ρε μαλακα, δεν είναι πίπα. Στα μαλλιά. Φιλάκου, έλα. Από άποψη content, θα πας μας βολεύει να είσαι κάτω. Δηλαδή γενικά η δικιά σου η μιζέγια θα μας βολεύει πάρα πολύ. Τηλεοπτικά, μιλώντας. Πρώτη στάση λοιπόν, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Ή Ευαγγελίστρας όπως φώνες η γιαγιά μου. Ευλόγησον. Ο Νικόλας μας έφερε στη Μονή η Ευαγγελίστρα, η Ευαγγελίστρα, η Ευαγγελίστρα όπως λένε οι ντόπους του. Ε, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου τη Σκιάφου εδώ. Έχεις είναι... φίλες επαφές, ε. ε, εκεί φτάνεις πλέον. Εκεί φτάνω, <laughs> ο οποίος όμως Δημάρχος είπε ότι είναι την προσβάσιμη η Μονή. Εντάξει, πάει ε, λίγο. Έμπιστος θα είναι. Έμπιστος, <laughs> <laughs> λοιπόν, η Μονή ξεκίνησε να χτίζεται το 1794. Μπράβο. Ε, από μια μικρή ομάδα μοναχών από το κίνημα των Κολυβάδων. Πάντως, εντάξει, είναι ωραία, πολύ ωραία μπορώ να πω. 
Ναι, λίγο είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι μέσα στη φύση. Ναι, άμα έχει τα μαξίδια μην έρθετε. <laughs> δεν βολεύει. Η αλήθεια είναι, θέλει λίγο μπέατσα για να φτάσετε. Ναι, πάρτε δύο μαζί, δεν θα σου κουβαλήσουν. Ναι. Και το πρόγραμμα τώρα έχει φαγητό. Φαγητό οπωσδήποτε, γιατί είμαστε από το πρωί, πεινάμε φουλ mm. και, και χρειαζόμαστε και content food, τέτοια που είναι τη μόδα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το μοναδικό content φαγητού, καθώ όλοι τρώγαμε σαβίσονε και κανεί δεν σκέφτηκε να βγάλει πλάνα. Αμέσω μετά λοιπόν κατευθυνθήκαμε στην παραλία Πευκάκια, γιατί όπω όλοι ξέρουμε, πρώτα τρώ και μετά πα παραλία. Όταν είναι τελείω, εγώ ήμουν τελείω. Κάθε φορά είναι δύσκολο, μάθω να οδηγά. Ω, καλό, κολπάκι. Ο Πέτρο τσουλάει. Εννοείται. Έχουμε εξηγήσει την κάμερα γιατί έχουμε τον Πέτρο μαζί μα. Όχι. Αχ. Δεν σου πω τι στο κεφάλι, σου το θε από εδώ, ε. Εδώ μπορεί να πει μουσική γάμου. From the first time I set my eyes on you. Πού ήσταλε, ε. Πάρα πολύ ξηρά, κοντά με το κεφάλι. Σε κλείδωμα. Ναι, ναι, ναι. Ωχ. Αχ. 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 Πέτρο, έλα, Πέτρο. Αυτό τι ακριβώ είναι. Για το δούμε μόνο. Ναι. Αυτό λέγεται Citrack. Ναι. Και με αυτό μπορούν να μπουν άτομα ε, με κινητικέ βλάβε μέσα στη θάλασσα. Κάθεσε πάνω και απλά σε βάζει μέσα στο, στο νερό. Και μετά αφήνει το τρεκοτέρ πάνω στη θέση. Ξανακάθεσε πάνω και ξανανεβάζει πίσω. Η αλήθεια είναι ότι εμένα από το χτύπημά μου έχει χαλάσει το, το θερμό με το θερμορύθμιση βασικά. Οπότε άμα μπω τώρα στη θάλασσα, κατεβάζω φτάνω 35 βαθμού 34 και μετά επειδή είναι απόγευμα δεν έχω ήλιο να με ζεστάνει, οπότε αποφεύγω να μπω στη θάλασσα ε, απόγευμα την ώρες. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν εγώ τον έφερα, οπότε αν αποτύχω έχω ένα στα δύο. Πολύ πως χαμόνο που γίνεται αυτό. Σούζα και τρέβας πίσω, βράβο. Παμ, 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 παμ. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, αν έφτασες, τώρα σήκω. Έλα! <συσχε> ναι! Τσο! <συσχε> 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 Πάλι δεν έκανα κάτι τέτοιο δύσκολο. Ε, ε, Πολύ εύκολο, ε, εντάξει. Ε, ε, ε. Αυτό εδώ. Ε, καπάκι έχει. Μέγα μύθο. Αυτό εκεί που βλέπει φτάνει για. Θα μείνω χωρί καπάκι μετά. Αυτό εδώ. Για τα καροτσάκια, ε. <laughs> τα παπούτσια σου πώ πάει με το σολευκά, έτσι. Είναι καινούργια. Ωχ. Ρίγα. Καλά, καλά. Κατούρισε πριν. Μα τα κατέντα έπειλα, δεν έβαλα τσιπτικό μετά. Λοιπόν, Τατανίδη, τι κάναμε σήμερα, πάμε λίγο ένα τέτοιο, μια ανασκόπηση. Σήμερα είδαμε τη Σκιάθο μαζί με τον Νικόλα. Κάναμε πολύ στο αυτοκίνητο, είδαμε διάφορα σημεία τη Σκιάθου. Πολύ πάνω κάτω. Πολύ πάνω κάτω, είναι πολύ πράσινο νησάκι. Ουστάραμε, πήγαμε παραλία, ο Γρηγόρης δεν πήγε γιατί είναι κότα. Σωστό. Και θα κρύωνε. Το δέχομαι. Ε, Κοίτα, και υποθέτω και για εσά που είστε Βόρεια Ελλάδα, το να... είναι πολύ πιο εύκολο να σε σκάθο από ότι να πα και κλάδε, έτσι δεν είναι. Ναι, ρε, ξεκάθαρα. Και κλάδε πρέπει να κάνει ή πλοίο από Θεσσαλονίκη. Παίζει αυτό. Παίζει αυτό. Ε, Μπε δε φερει χόπερ να το κλείσει. Απλά θα πρέπει να έχει disclaimer φερει χόπερ και να λέει μην το κλείσει αυτό το πλοίο. <laughs> Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρά, είμαστε στο δωμάτιο. Είναι η ώρα να ετοιμαστούμε για ξέφρανο night out παρτάρισμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε του ανάπηρου για να μιλήσουμε σε κοπέλε. Το κρατάω, το κρατάω. Πηγαίνω μια βόλτα στη Σκιάθο. Ο Νικόλας ο οδηγός άλλαξε look. Έγινε σένιος νυχτερινός. Νίκος Οικονομόπουλος Σκιάθου. Τσέκαρα τον λιγάκι. Yeah. He bent it like Beckham. Και αφού είδαμε τα αξιοθέατο της Σκιάθου, ο Νικολάρας μας έκλεισε τραπέζι σε μαγαζί ενός γνωστού του. Ας είναι λίγο... Έχω γνωστό και έτσι, αλλά παίζει και να μην είναι πολύ είναι γνωστό σου. Οπότε είναι λίγο, βλέπω, διαπραγματεύσει εδώ. Πάντω, να πούμε την αλήθεια: Μπορεί να είμαστε πετσόκοπτο δήμαχο το πρωί. 
Αλλά οι αμπούλε εδώ στην πόλη είναι πολύ κομπλέ. Και αφού επιτέλου ήπιαμε ποτάρε, εγώ πήρα μια παλώμα γιατί μου αρέσει, είναι ξινό ποτό, αλλά έχει και το αλάτι και το κάνει λίγο ολμηρό. Τέλο πάντων, πήραμε το δρόμο για το σπίτι. Γιατί έπρεπε να ξεκουραστούμε για την επόμενη μέρα. Μα δεν πήρα εδώ μέρα. Καλή μέρα, Δημήτρη. Έχουμε παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Μα έχει φτύσει κάποιο σίγουρα. Είχαμε την πεποίθηση ότι υπάρχει καρέκλα ε, στην οποία μπορούμε κάπω να μπούμε παράτυπα και να ανέβουμε στι σκάλε. Μα το είπαν χθε. Ταξιδεύουμε με το ίδιο πλοίο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Εξαφανίστηκε. Γράψτε τα σχόλια σα, άρεσε τη σκάφο. Λάιξ αρχικά καμπανάκι. Κάντε και το χρηστό πέτρου φόλιο παντού. Κάπου θα βάλει τα social τώρα. Κανονικά θα τα έδειχνα, δεν μπορώ. Κάπου εδώ, ξέρω εγώ. Σπύρο νιώθει τίβα που είσαι χαλαρό μέσα στο φανάκι. Θα ήθελα πολύ να. Αν είναι εδώ η κομπάρση γύρω-γύρω. Να ανοίξει η οροφή και να βγω προ τα πάνω. Έτσι να είναι. Ναι, ναι, σου κάνω το sound effect. Παμ, 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 ο Πέτρου. Χρήστος Πέτρου, σαν τα κομμεντή. Και τώρα ακολουθεί το soundtrack από τους πειρατές της Καραϊβικής σε copyright free μορφή του. Τουμ, τουρουμ, 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 τουρουμ,
Το κάνουν αυτό για να αποξχολήξει. <laughs> το κάνει η Κατσαρίνη. Στάλα τη στάλα. Να χαϊδεύει το κομμίσιο. Εγώ έχω χάσει λίγο. Έχω δει σαν σαν πα τα live. Θα ριάξω την πόρτα. Εννοείται. Είμαι πολύ καλό εγώ. Έχω εκπληκτική κίνηση στα πόδια. Είμαστε στο λιμάνι Τσαλονίσου. Στο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, κατά λέω. Με συμμετοχή από όσο έχω δει από το πλοίο που ταξιδεύαμε μαζί και ο συλλόγο από τη Βόρεια Ελλάδα και ποντιακά. Αλλά δεν ξέρω τι έχει φτάσει πιο πριν εδώ. 15 σχήματα. Τι είσαι εδώ, Εσύ, Σκουπίδι. Αυτό είναι κότε. Έχει κάνει βοηθό, κάνει κάμερα μαν και θα κάνει και ανάπηρο. Καλωστά. Φίλοι Καγιακάση, είμαστε στο Κεμπέκ του Καναδά. Έχει μια μαγευτική τρεσούλα. Και άμα δει εκεί στο βάθο, αχνοφαίνεται ένα μικρό μικρό δεντράκι. Αλλά μάγκε πέρα από την πλάκα, αλόνισο, φούλη ησυχομέρο. Ε, αλλά αξίζει φούλη να θέτε, με παρεούλα πιο χαλαρά ή με, με πρόσωπο. Αξίζει. Και κάπω έτσι η μέρα μα στην Αλόνισο έφτασε στο τέλο τη. Κοιμηθήκαμε στο ξενοδοχείο τέσσερι εποχέ, το οποίο παρεμπιπτόντω έχει πισίνα. Δεν ξέρω αν το είδατε και μεταξύ μα. Δώσ' μου εμένα πισίνα και πάρε μου την ψυχή. Δεν ξέρω ποιε είναι τα πράγματα που έχουμε κάνει. Τα, τα δημαϊκά μα τα σκύλια. Είναι μικρό να έχει καλά, α πούμε εδώ. Τι εκπαιδευμένο από αυτού. Τα πόδια κάτω στο, στο πάτωμα. Θα πέσω λίγο εδώ στο πλάι, βάλτε τη σανίδα. Αυτό πάντα ισχύει σχεδόν. Τρία, πάμε. Α, αυτός είσαι. Αυτό το πρώτο τριήμερο είχα πάρα πολύ άγχο για το project πριν να φτάσω και όταν φτάσω είδα ε, κάτι που ονειρευόμουν να γίνεται πραγματικότητα με σουρεαλιστικό τρόπο. Θέλω λίγο να το αφιερώσω αυτό και να γίνω τη συγκινητικούλη ε, στον Ραφαέλο τον Παναγιώτη του που είναι από του πρώτου ανθρώπου που μοιράστηκα αυτήν την ιδέα πριν από πολλά χρόνια ε, και είναι και πρώτο μου βοηθό. Ο Ραφαέλο δεν μπορούσε να είναι μαζί μα. Σε αυτό το γύρισμα, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε μαζί. Και πάμε να βαθμολογήσουμε. Από ομορφιά και ο βόλο και οι σποράδε παίρνουν από μένα ένα τεσσαράκι αστέρι μέσα στο νερό, τεσσεράμιση αστέρια δηλαδή. Πάρα πολύ όμορφο μέρη. Κόστο, ποιότητα. Θα έλεγα ότι εδώ τουριστικό ελληνικό νησί σίγουρα ένα τρία. Θα μπορούσατε δηλαδή πολύ καλύτερα. Αναφορικά με την προσβασιμότητα, είδαμε. Στοιχεία τα οποία δεν είναι στην κεντρική γραμμή, έχουν έρθει επικουρικά, αλλά και στη Σιάθο και στην Αλόνισο είδαμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πάνω από το μέσο όρο. Οπότε θα δώσουμε ένα 3,5 για να αφήσουμε και περιθώριο για βελτίωση. Τώρα πρέπει απλά να γράφουμε για να το βλέπει έτσι. Έχει κοψεί. Mm. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Εμένα, Σπύρο, στο τάγκη. Γεια σου, Φίλε. Χάρηκα πολύ. Εντάξει, τέλο Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο του ταξιδιού. Όχι όμω στο τέλο τη εκπομπή. Ελπίζουμε να σα κάναμε παρέα και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σα γιατί το ταξίδι έχει ακόμα δρόμο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, ευλόγησον. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το ζέσταμα και προχωράμε για το κυρίως μέρος.